ബഹുമാന്യ സഹോദരങ്ങളെ എനിക്ക് വലിയ വളരെയധികം സന്തോഷവും ആഹ്ലാദവും അനുഭവപ്പെടുന്നൊരു നിമിഷമാണത് പടച്ചവന്റെ വലിയ അനുഗ്രഹത്താൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമിന്റെ ആശയവും വ്യാഖ്യാനവും പരിശുദ്ധമായ നാടുകളിൽ വച്ച് നിർവഹിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായി എന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന്റെ നാമത്തിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ അനുഗ്രഹീത സ്ഥാപനത്തിലെ അക്കാദമി വഴിയായി ധാരാളം സഹോദരങ്ങളുടെ വലിയ ത്യാഗ പരിശ്രമങ്ങളുടെ പിന്നിൽ ഇത് മലയാളത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ഇതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച എല്ലാവർക്കും ഉന്നതമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഈ ലോകം വളരെ നിസ്സാരമാണ് എന്നാൽ നിസ്സാരമായി ലോകത്തെ കാരുണ്യവാനായ പടച്ചവൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ ആദരിച്ചു ഖുർആൻ അങ്ങേയറ്റം ആദരണീയവും മഹത്വപൂർണവുമായ ഗ്രന്ഥമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ തന്നെ അള്ളാഹു പറയുന്നു لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله اي بنشد القران ما ميرنكن بربطتن ميل ركيلن ميل പടച്ചവനോട് ഉള്ള ഭയം കാരണം ഭൂമി വരക്കുകയും തകർന്നു പോകുകയും മല വരക്കുകയും തകർന്നു പോകുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള മഹത്തരമായ ഖുർആനെ അള്ളാഹു ഇരുലോക നായകൻ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ തിരു നെഞ്ചിലെ കവതരിപ്പിക്കുകയും തുടർന്ന് അതിനെ മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കും എളുപ്പമാക്കുകയും ചെയ്തു ഖുർആൻ ഷരീഫിന്റെ പാരായണവും എളുപ്പം അതിനെ മനനം ചെയ്യലും എളുപ്പം അതിനെ ഗ്രഹിക്കലും എളുപ്പം അതിനെ ജീവനത്തിൽ പകർത്തലും എളുപ്പം അതിനെ പ്രചരിപ്പിക്കലും എളുപ്പം ഇത് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ആദരമായ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയിലൂടെ മാനവരാശിക്ക് മുഴുവൻ ചെയ്ത അനുഗ്രഹമാണ് ചുരുക്കത്തിൽ അള്ളാഹു ഈ നിസ്സാരമായ ലോകത്തെ മഹത്തരമായ ഖുർആാനിനെ കൊണ്ട് ആദരിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു സഹോദരങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനോടുള്ള കടമകൾ നാം ഉണരുന്നത് നന്നായിരിക്കും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനോട് ഓരോ മുസ്ലിമിനും ഏഴ് കടമകളുണ്ട് ഒന്നാമതായി പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പരിപൂർണമായി വിശ്വസിക്കണം ഇതിന്റെ ഓരോ വചനങ്ങളും അല്ല ഓരോ അക്ഷരങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും അവതീർണമാണ് അത് ഇറക്കപ്പെട്ടതുപോലെ സുരക്ഷിതമാണ് ഇന്ന ലഹ്മിൻ അസൽ നദ്ദിക്ര വൈന്ന ലഹുൽ ഹാഫിദൂൻ അള്ളാഹു പറയുന്നു നാമാണ് ഈ ഉപദേശ ഗ്രന്ഥത്തെ അവതരിപ്പിച്ചത് നാം തന്നെ ഇതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമതായി നാം ഇതിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമായി വിശ്വസിക്കണം രണ്ടാമതായി നാം ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ ആദരിക്കണം ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണ് പടച്ചവന്റെ ഭാഷണമാണ് കലാം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ സിഫത്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സൌന്ദര്യത്തിന്റെയും പടച്ചവന്റെ ഗാംഭീര്യത്തിന്റെയും രണ്ട് പ്രതിഫലനങ്ങൾ നമുക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ മിന്നി തിളങ്ങുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് തന്നെ ആദരിക്കണം പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ പ്രകടമാക്കുകയും വേണം ഇതാണ് ഖുർആാനിനോടുള്ള രണ്ടാമത്തെ കടമ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനോടുള്ള മൂന്നാമത്തെ കടമ ഇതിന് നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യലാണ് നാം എല്ലാവരും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പാരായണത്തിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതേണ്ടതുപോലെ ഓതണം അതിനാണ് ഇസ്ലാമിൽ തജിവീദി എന്ന ഒരു വിജ്ഞാന ശാഖ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഓരോ അക്ഷരങ്ങളും ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ യഥാസ്ഥാനത്ത് നിന്നും ഉച്ചരിക്കണം ഇത് ഫർദ് ഐനാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമസ്കാരത്തിൽ ഓതപ്പെടുന്ന ഫാത്തിഹ പോലെയുള്ള സൂറത്തുകൾ അക്ഷരശുദ്ധിയോടുകൂടി ഓതാൻ പഠിക്കൽ ഓരോരുത്തരുടെ പേര് നിർബന്ധമാണ് അതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ കുറ്റക്കാരനായി തീരും അതുപോലെ തന്നെ ദിവസവും നമ്മൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അല്പമെങ്കിലും ഓതണം പ്രധാനപ്പെട്ട സൂഹത്തുകൾ കൂടാതെ 
അൽപാൽപമായിട്ടെങ്കിലും നമ്മൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ദിവസവും പാരായണം ചെയ്യണം ഇത് ഖുർആാനിനോടുള്ള പാരായണം എന്ന കടമയുടെ ഒന്നാം ഭാഗമാണ് ഇതേ കടമയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഭാഗം നാം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണ് പടച്ചവൻ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു നാം പടച്ചവന് അവന്റെ പരിശുദ്ധമായ കലാമ് കേൾപ്പിക്കുന്നു എന്ന ബഹുമാന ആദരവോടുകൂടി നാം പാരായണം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഖുർആൻ ചിന്തയോടുകൂടിയും ഭയഭക്തിയോടുകൂടിയും പാരായണം ചെയ്യേണ്ടതാണ് അക്ഷരങ്ങൾ നന്നാക്കുന്നു നല്ല ഈണത്തിൽ ഓതുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആദരവായ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലീഹി വസല്ലം ഖുർആൻ പാരായണ സമയത്ത് തങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രകടമായ ഉന്നത ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പരിശ്രമിക്കണം ഒരു സഹാബിയോട് പറയുന്നു റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലീഹി വസ്ല്ലം താങ്കൾ ഓതിൽ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അള്ളാഹുന്റെ ദൂതരെ അങ്ങയുടെ പേരാണല്ലോ ഖുർആൻ ഇറക്കപ്പെട്ടത് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഓതുന്നത് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലീഹി വസ്ല്ലം മരടി അങ്ങനെ ഓതൽ കേൾക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പാരായണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ലഹരി പിടിച്ച് ഓതുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലീഹി വസ്ല്ലം അദ്ദേഹത്തെ തട്ടുകയുണ്ടായി മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം നോക്കിയപ്പോൾ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലീഹി വസ്ല്ലമയുടെ രണ്ട് നയനങ്ങളും നിറഞ്ഞൊഴുകുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ നിലയിൽ ആദരവോടുകൂടി ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം ഇതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനോടുള്ള മൂന്നാമത്തെ കടമ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനോടുള്ള നാലാമത്തെ കടമ അതിനെ നാം മനനം ചെയ്യലാണ് ഹിഫുൾ ചെയ്യലാണ് ഇതും ഖുർആാനിനോടുള്ള കടമയാണ് ഇത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്ന് ഫറുദ് ഐനായ മനനം ചെയ്യൽ നമസ്കാരത്തിലും മറ്റും ഓതേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ ഓരോ മുസ്ലിമും മനനം ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ് ശരിയായ നിലയിൽ അതിനെ ഹിഫുൾ ചെയ്യണം നമസ്കാരത്തിൽ പാരായണം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ രണ്ട് ഫറുദ് കിഫായാണ് സാമൂഹ്യ ബാധ്യതയാണ് സമുദായത്തിലെ ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആദ്യന്തം ശരിയായ നിലയിൽ ഹിഫുൾ ചെയ്യുകയും ആ ഹിഫുദിനെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഹാഫുദീങ്ങൾ നിരന്തരം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണ് അവർ കാരണമായി ആ പ്രദേശത്ത് മുഴുവനും സന്മാർഗത്തിന്റെ പ്രഭ പരക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഹാഫുദീങ്ങളെ തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ കാര്യമാണ് ഹാഫുദീങ്ങളെ തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ മഹത്വം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹാഫുദീങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല അവർ ഹിഫുൾ ചെയ്യാൻ കാരണക്കാരായ അതിനുവേണ്ടി സേവന സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സഹോദരങ്ങളും വലിയ അനുഗ്രഹീതരാണ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലീഹി വസ്ല മരളി ഹാഫുദീങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു ഉജ്ജ്വല പ്രകാശമുള്ള കിരീടം നാളെ പരലോകത്ത് ധരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് ഹിഫുദിന്റെ വിഷയത്തിൽ രണ്ടുതരം പാളിച്ചകൾ കാണപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ഹിഫുദ് ചെയ്യുന്നവർ പലരും ചടങ്ങിന്റെ പേരിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹിഫുൾ വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ കാര്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഹിഫുൾ ചെയ്യുന്ന മക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഫർദ് കിഫായയായ ഒരു സാമൂഹ്യ ബാധ്യത നിർവഹിക്കുന്നവരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ചടങ്ങും ആചാരവും ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിനോട് ഞാനും ചെയ്യുന്നു അതല്ല മറിച്ച് വലിയൊരു കർമ്മത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന ബോധ്യത്തോടുകൂടി ബോധത്തോടുകൂടി ഹിഫുൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹിഫുൾ നമ്മൾ നിലനിർത്തുകയും വേണം അതിന് അള്ളാഹു വെച്ചിരിക്കുന്ന റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നടപടിയാക്കിയ കാര്യമാണ് തറാബീഹ് നമസ്കാരത്തിലെ ഖുർആൻ പാരായണം അത് ഓരോന്നവരും അനുഗ്രഹീതമാണ് ഓരോന്നവരുടെ പിന്നിൽ കൈകെട്ടി നമസ്കരിക്കുന്നവരും അനുഗ്രഹീതരാണ് അവരെല്ലാവരും ഈ സാമൂഹ്യ ബാധ്യതയെ ഖുർആാനിക സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുന്ന ബാധ്യതയെ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ പങ്കാളികളായ ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഹിഫുൽ ചെയ്ത ഭാഗങ്ങൾ ഖുർആൻ നമ്മൾ നിലനിർത്താനും നിരന്തരം പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനോടുള്ള അഞ്ചാമത്തെ കടമ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമിനെ നാം ഓരോരുത്തരും ഗ്രഹിക്കലാണ് കാരണം ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുമുള്ള സന്മാർഗ ഗ്രന്ഥമാണ് ജീവിത പദ്ധതിയാണ് ഇത് പാലിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പരലോകത്തിന് മാത്രമല്ല ഇഹലോകത്തിൽ വിജയിക്കും എന്നുള്ളത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ ജീവിത അടിസ്ഥാനമാക്കിയ സഹാബത്തിന്റെയും അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെയും ചരിത്ര സാക്ഷ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷേ ഖുർആാനിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സ്വന്തം ബുദ്ധിയും അതുപോലെ സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങളും മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാകാൻ പാടില്ല റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയും സഹാബത്തും എപ്രകാരം മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചോ ആ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് അതിന്റെ വഴി ഒന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആരിമീങ്ങൾ
അത് സമുദായത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം രണ്ട് പൊതുജനങ്ങളായ ആളുകൾ ഒരമാക്കലിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ ആധികാരികമായ രചനകൾ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് പല നന്മകൾ തുടങ്ങാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഒരു കുടുംബമാണ് ഷാഹ് വലിയുള്ളാഹി ദഹ്ലവി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയുടെ കുടുംബം അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആശയം രചിച്ചത് ഫാരിസി ഭാഷയിൽ ഇന്നും അതുണ്ട് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളിൽ രണ്ട് പേര് രണ്ട് ഖുർആാനിന്റെ ആശയങ്ങൾ അത് ഉറുദുവിൽ രചിക്കുകയുണ്ടായി അതിൽ ഷാ അബ്ദുൽ ഖാദറിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖുർആാൻ ആശയം ഇത് ഉമ്മ തറാജിം എന്നാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ മഹാന്മാരും സ്വീകരിച്ചതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ സമയത്ത് ജയിലിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആശയം രേഖപ്പെടുത്തിയ ഷെഹുൽ ഇന്ദ് മൌലാന മഹമൂദ് ലസം ദേബന്ദി അവറുകൾ അതിനെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവർത്തനം അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചത് കാരണം അറബിയല്ലാത്ത എല്ലാ അറബി ഭാഷ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കൊണ്ട് എന്നും ഓരേ വടിവിലും നിലയിലുമാണുള്ളത് പക്ഷേ മറ്റ് ഭാഷകൾക്ക് കയറ്റങ്ങളും ഇറക്കങ്ങളും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ആവശ്യം വരുന്നതിനാൽ മഹാന്മാർ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആശയം എഴുതി തയ്യാറാക്കുകയുണ്ടായി ഹക്കീമുല്ലമ്മദ് മൗലാന അഷറഫലി താനബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി മാര അബ്ദുൽ മാജിദ് റിയാബാദി റഹ്മത്തുല്ലാ ഇങ്ങനെ ധാരാളം മഹാന്മാർ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആശയം അവർ അവർ ക്രോഡീകരിക്കുകയും സമുദായത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ ലളിതമായും അതുപോലെ ഒഴുക്കോടുകൂടിയും ആശയങ്ങൾ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ടുമുള്ള ഒരു വിവർത്തനത്തിന്റെ ആവശ്യകത നേരിട്ടു ഇതിനെ ഇതിന് നിർവഹിക്കാൻ മഹാന്മാരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം വിനീതം മുമ്പോട്ട് വരികയും അലഹമില്ല അത് നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തു അത് വിവിധ ഭാഷകളിൽ തർജ്ജുമയായി അതിന് മലയാള ഭാഷയിലുള്ള തർജ്ജുമയാണ് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹത്താൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ നിർവഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബാധ്യതയാണ് ഖുർആാൻ നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനോടുള്ള ആറാമത്തെ കടമ അതനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യലാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതിമഹത്തായ ഒരു വിശ്വാസം സമുന്നതമായ ആരാധനകൾ ഉന്നതമായ സ്വഭാവങ്ങൾ പരസ്പര ബന്ധങ്ങൾ ഇടപാടുകൾ സർവ കാര്യങ്ങളും ആവശ്യമായ സകല കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും വിശ്വാസ കാര്യങ്ങൾ തൗഹീദിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഖുർആാനിന്റെ അധ്യാപനം ആദ്യത്തേതും അവസാനത്തേതുമാണ് വളരെ വ്യക്തമായ നിലയിലും ശക്തമായ ശൈലിയിലുമാണ് തൗഹീദിനെ പറ്റി ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അലാലഹു ഹൽഖുവൽ അമർ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതും അള്ളാഹുവാണ് നടത്തുന്നതും അള്ളാഹുവാണ് മുഴുവൻ ആരാധനകളും പടച്ചവര് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ ആരാധിക്കുന്നത് പടച്ചവരല്ലാത്തവരെ ആരാധിക്കുന്നത് മാപ്പില്ലാത്ത കുറ്റമാണ് കഠിനമായ പാപമാണ് ഈ രീതിയിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ വിശ്വാസ വിശ്വാസത്തെ സംസ്കരിക്കുന്നു പരസ്പരമുള്ള ബന്ധങ്ങളെ നന്നാക്കാൻ ഖുർആാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമല്ല മരിച്ചു കഴിഞ്ഞും അദ്ദേഹത്തോട് എന്തെല്ലാം കടമകളുണ്ടെന്ന് ഖുർആാൻ വിവരിക്കുന്നു അനന്തരാവകാശത്തെ നിയമത്തെ പറ്റി അനന്തരാവകാശ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് ഖുർആാൻ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് ആയത്തുകളിലായിട്ടാണ് സാധാരണ പറയാറുണ്ട് നമസ്കാരത്തെ പറ്റി ഖുർആാനിൽ പരാമർശമുണ്ടെങ്കിലും അതിന് ശാഖാപരമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഖുർആാൻ അത്ര നടന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ അനന്തരാവകാശം ആർക്ക് എത്ര കൊടുക്കണമെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായ നിലയിൽ ഖുർആാൻ പറയുന്നു നാം ഇത് പാലിക്കാത്തതുകൊണ്ട് പരസ്പര മനന്തര സ്വത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ വഴക്കുകളും പ്രശ്നങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവം അങ്ങേയറ്റം സമുന്നതമാണ് അയൽവാസികളെ ഖുർആാൻ വാചാരമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു മുസ്ലിമീങ്ങളും അയൽവാസിയായ മുസ്ലിമുണ്ട് അമുസ്ലിമായ അയൽവാസിയോട് നല്ല നിലയിൽ വർത്തിക്കണം കുറഞ്ഞ നേരത്തേക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടിയ ആളുകളും അയൽവാസിയാണ് അവരോട് നല്ല നിലയിൽ വർത്തിക്കണം എന്നിങ്ങനെ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഈ രീതിയിൽ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നാം ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം അതിലൂടെ നമ്മൾ ഖുർആാനിന്റെ സാക്ഷികളായി തീരും ഖുർആാൻ നമുക്ക് അനുകൂലമായി ഇരു ലോകത്തെ മനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമാകും അല്ലാത്ത പക്ഷം അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഖുർആാന് പ്രതികൂല സാക്ഷിയാവുകയും ഇരു ലോകത്ത് നാശങ്ങൾ നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനോടുള്ള ഏഴാമത്തെ കടമ ഖുർആൻ നമ്മൾ മാനവരാശിക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കലാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ സർവ മനുഷ്യർക്കുമുള്ള മഹത്തായ സന്ദേശമാണ് മറുഭാഗത്ത് നാം മുസ്ലിം
അതിന്റെ ദർശനങ്ങൾ ലോകത്തിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ഇന്ന് ലോകം അതിലേക്ക് അങ്ങേയറ്റം ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ഘട്ടമാണ് ഖുർആാനിന്റെ അടിസ്ഥാന സന്ദേശങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യമാണ് പടച്ചവനെ അറിയുക ആരാധിക്കുക പടപ്പുകളെ അറിയുക സേവിക്കുക ഈ മഹത്തായ സന്ദേശം നമ്മൾ ലോകത്തെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കൽ ലോകത്തിന് വലിയ ആശ്വാസമാകും നമ്മൾ ഇന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ ചടങ്ങിന്റെ ഗ്രന്ഥമാക്കി ആരെങ്കിലും കല്യാണം കഴിക്കുന്നെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ ഒരു ഖുർആൻ ഏൽപ്പിക്കും മകൾ അത് അലമാരിയെ കൊണ്ടുവെച്ച് മിക്കവാറും അത് തൊടുക പോലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത് അതുപോലെ തന്നെ വീട് ഉദ്ഘാടനത്തിന് ഖുർആൻ കൊടുക്കും അത് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവെക്കും ആ ഒരു അവസ്ഥയും ഉണ്ടാകരുത് ചിലർ മന്ത്രത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഖുർആൻ മന്ത്രമാണ് അതിൽ മാനസികമായ ശാരീരികമായ സകല രോഗങ്ങൾക്കും ഔഷധമുണ്ട് പക്ഷെ ഖുർആൻ ആത്യന്തികമായി പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായി അത് ദർശനമാണ് മഹത്തായ വഴിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ നമ്മൾ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം ആകയാൽ സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഏഴ് കടമകൾ ഖുർആാനിലുള്ള വിശ്വാസം അതിനെ ആദരിക്കൽ അതിന് ഓതുക അതുപോലെ തന്നെ മനനം ചെയ്യുക അപ്രകാരം തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഖുർആാനുസരിച്ച് ഖുർആാൻ മനസ്സിലാക്കുക അമൽ ചെയ്യുക ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ മഹത്തായ ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിർവഹിച്ചാൽ നമ്മൾ ഖുർആാനിന്റെ ആളുകളായി തീരും ദുനിയാവിൽ മനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ആഹ്ലത്തിൽ മനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നാം ഈ കടമകൾ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടാകും ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് ലോകത്ത് നാം അനുഭവിക്കുന്ന പതിതമായ പ്രശ്നങ്ങളുടെയെല്ലാം അടിസ്ഥാന കാരണം ഖുർആൻ ഉപേക്ഷിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ എന്ന് കാര്യമായി ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒരു കവി പറയുന്നു മുൻഗാമികൾ ഉയർന്നു ഖുർആാനിന്റെ ആളുകളായി വ്യക്താക്കളായ കാരണത്താൽ നിങ്ങൾ തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഉപേക്ഷിച്ച കാരണത്താൽ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നാം ഈ കാര്യങ്ങൾ പാലിക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ പ്രേരിപ്പിക്കാനും ഈ സദസ്സിൽ തീരുമാനമെടുക്കൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അനുഗ്രഹീതമായ സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ച സംഘാടകർ അവർ അവരുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഈ സദസ്സിലേക്ക് വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുമോദനം അർപ്പിക്കുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ നടന്ന ഈ കർമ്മം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയും കേരളത്തിൽ മുഴുവനും പടച്ചവൻ ഇതിനെ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ദുബായിരക്കുന്നു സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ വലിയ ത്യാഗങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇതിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം നടന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നമ്മുടെ വലിയ ആഗ്രഹമാണ് ഈ പറയപ്പെട്ടതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മുഴുവനും ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ഓരോ വീടുകളിലും ഇത് എത്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിന് ഇൻഷാല്ല നാം ഓരോരുത്തരും പരസ്പരം സഹകരിച്ച് പരിശ്രമിച്ചാൽ മറ്റുള്ളവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചാൽ ഒരളവോളം ഇൻഷാല്ല ആ കാര്യം നടക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കാനാണ് ഈ സദസ്സ് പ്രധാനമായും സംഘടിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഷാല്ല എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ആരെ നമ്മൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നില്ല നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആളുകൾക്ക് ഖുർആാനിനെ ഉപഹാരമായി നൽകി അതുപോലെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മൾ ഇത് ആളുകൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കൽ അതുപോലെ തന്നെ കച്ചവടം നടത്തുന്ന സഹോദരങ്ങളോട് ഇതിനെയും പ്രാമുഖ്യത്തോടുകൂടി അവരുടെ ബുക്ക് സ്റ്റാളുകളിലും മറ്റും വെക്കുന്നതിനോട് പ്രേരിപ്പിക്കൽ ഇൻഷാല്ല എന്ത് പരിശ്രമിക്കണമെന്നൊരാഗ്രഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പടച്ചവനതിന് വഴികൾ തുറന്നു തരും ഇൻഷാല്ല ഇത് തുടർന്നത് ഇതിന്റെ പ്രതിജ്ഞ നിരന്തരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഈ നന്മയിൽ പങ്കാളികളാകാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് അൽകുമാറാകട്ടെ എല്ലാവർക്കും നന്ദിയും കടപ്പാടം പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു